Presta atención a esta historia, a esta noticia, tres presuntos ladrones que intentaron atracar a un ciudadano en el norte de Bogotá terminaron muertos. La víctima reaccionó ante el asalto y, bueno, les, no, no sé, les, les disparó, los, los mató, mejor dicho. Eduard, ¿cuáles son los detalles de la historia? Juan Diego, mire, es que para las mismas autoridades fue como toda una película lo vivido desde anoche en ese punto del norte de Bogotá. Delincuentes en un vehículo que persiguen a sus víctimas. La víctima estaba armada, acaba con la vida de estas tres personas, se escapa de este lugar y en este primer informe les voy a contar lo ocurrido en el puente peatonal de la calle 123 con Carrera Novena. Acribillaron a tres presuntos ladrones en un puente peatonal. Según testigos, a las 11 y 30 de la noche, cuatro hombres a bordo de un vehículo particular llegaron hasta el puente peatonal de la calle 123 con carrera novena. Allí buscaban a su víctima, que tendría que pasar por este lugar. A las 11 y 40, los criminales, según la investigación, siguieron desde el costado oriental del puente al llegar al otro punto en el occidente los ladrones sacaron un arma blanca y un arma de fogueo para quitarle sus pertenencias pero el hombre estaba armado y sin pensarlo les disparó a los tres después de hacer la inspección a cadáver encontramos de que las personas, eh, los obsesos tienen antecedentes, uno de ellos hay dos que no tienen documentos y se requiere la identificación por parte de medicina legal la persona que fue inmovilizada en el barrio Restrepo tiene antecedentes igualmente por resectación, por hurto, por lesiones personales. Dicen que la persona que acabó con la vida de los tres presuntos ladrones bajó del puente y salió hacia el norte de la localidad de Usaquén. Logramos identificar un vehículo y a una persona que estaba en el lugar de los hechos y que después de que se hacen algunas diligencias en este, en este sitio, esta persona... Eh, sale del sector la policía llegó al sitio y encontró a los sujetos sin signos vitales y mucha atención, esta es la primera parte en unos minutos les voy a contar qué tiene que ver el nuevo comandante de la policía de Bogotá, el general Gómez Heredia, en esta investigación relámpago que se hizo en Usaquén así que no se vayan, les tengo más detalles y más historias de lo que ocurrió en las últimas horas aquí en Bogotá ya nos vamos a conectar con usted nuevamente, Eduard, para ampliar esas otras historias, pero precisamente vamos a ponerle el ojo a la historia que nos contaba. En ese puente peatonal del norte de Bogotá, donde se registró el caso, está Julián Ríos. Lo que pasa a esta hora, Julián. Sí, buenos días, pues 123 eh, con novena, estamos en este punto y les voy a contar cómo fue que sucedieron los hechos ya de día, la situación se ve que el puente es bastante largo los tres presuntos delincuentes ingresaron eh, por este sector del puente peatonal, caminaron eh, hacia este costado y eh, prácticamente en este punto donde me encuentro abordaron a la víctima, hoy ya hay presencia de la policía muy buenos días señores, eh, aquí hay una cámara de la policía, ¿cierto? Sí señor ¿Y esa cámara alcanzó a coger ahí a, a, a lo que sucedió, me imagino? No tenemos conocimiento. Ok, bueno, ya está la presencia de la policía acá y les decía que en este punto fue donde eh, abordaron los delincuentes a la persona. Es aquí donde suceden los hechos y en la cámara que estaban hablando los patrulleros eh, registra cuando la persona eh, sale eh, corriendo y quedan aquí las tres víctimas. En este puente... Eh, hay situaciones de inseguridad porque hemos hablado con varios transeúntes, varios residentes del sector y nos han dicho que el puente es inseguro a pesar, reiteramos, de que hay una cámara del CAD de la policía. Eh, varios de los residentes nos dijeron que han atracado a personas eh, a altas horas de la noche. Insegura, sobre todo con lo que pasó anoche, todas las mañanas. ¿A qué hora? ¿Hacia dónde se iría? Hacia la, a, a mi trabajo, hacia las cinco y media, casi seis de la mañana, paso todos los días. Y miedo, sí, y además, pues después de lo que pasó hoy, a veces no hay luz, a veces este puente, a veces esta parte de acá no tiene luz. La verdad me da pánico pasar un puente de la, de, por la noche a las 7 y no más temprano me da miedo. No, pues siempre hace falta la presencia de la autoridad de la policía, porque todo puente peatonal, mucho, mucha escasez de policía. 
Esta cámara de la policía que ustedes están observando es pieza fundamental y clave en la investigación que se pueda adelantar aquí en este sector de la calle 123 con carrera novena donde sucedieron estos hechos. Sigue la investigación, están llegando las autoridades y vamos a tratar de hablar con más personas que hacen eh, su tránsito por acá. Muy buenos días, señora, ¿cómo están? Eh, inseguridad en este puente, ¿cómo ve usted la seguridad? ¿Cada cuánto pasa por aquí? ¿Hacia dónde se dirige? Buenos días, pero pues nunca había visto que fuera inseguro, la verdad. Sí. ¿Nunca le ha pasado nada? No. Bueno, afortunadamente, porque ayer murieron tres personas, al parecer delincuentes, en un hecho de inseguridad acá en este punto. No sabía, no tenía idea. Muy bien, es la situación y la posición de algunas personas. Algunas personas han pasado pues bien por este eh, sector de Bogotá, no ha pasado nada, pero otras dicen que se han registrado bastantes hechos de inseguridad. Desde el norte de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol.